Jadi proses nak kita nak buatkan uh, latihan ni macam mana? Tak boleh lagi ya? Ha? Tak boleh lagi? Sikit lagi sama ambil. <laughs> Di Pulau Pah, Jengka adalah lokasi kita hari ini. Ada tiga resipi yang saya akan kongsikan dan apakah aktiviti yang saya akan lakukan, saksikan sebentar lagi. Kali ini saya bersama dengan Tuan Razi selaku Ketua Sekolah Pengurusan Personal daripada kat sini. Ha, kita dekat Pusat Latihan Pertahanan Awam di Jengka. Apa khabar Tuan? Khabar baik, sihat. Apakah tugas personalnya? Okey, terima kasih Syekh. Ya, kami melatih hmm. dan untuk memastikan masyarakat Malaysia ini tahu apabila berlaku bencana, apa yang perlu dilakukan. Pada masa yang sama, kami juga melaksanakan tugas-tugas penyelamat. Apakah perbezaan uh, antara uh, JPAM dengan uh, agensi penyelamat yang lain di luar itu? Yang paling jelas sekali, kita sebagai anggota ICDO, kita melatih, melatih. masyarakat kita untuk mengetahui cakna uh -huh. urusan perkara berkaitan dengan keselamatan. Sementara lagi, kita juga menghantar tiga orang personel kita ke Lahat Datu di Kampung Tanduo untuk kutip pengalaman di sana dan kita juga menghantar dua tim daripada sini, jauh daripada sini ke Kuantan. Pada waktu itu, kita tahu kecauan ataupun kegelisahan masyarakat kita hmm. dan menghadapi pecahan banjir. Jadi di pusat latihan ni apakah latihan-latihan yang dijalankan yang uh, mungkin saya boleh cuba juga nanti? Uh, ada apa? Okey, kita ada menyelamat di tempat tinggi sebagaimana menara di belakang tu. Hmm. Kemudian kita ada menyelamat di ruangan sempit. Ha, di simulasi dengan tiga dengan empat kesukaran, uh -huh. besar hingga ke yang paling kecil. Jadi banyak juga latihan. Yang mana satu yang saya akan cuba kita tak tahu lagi tapi <laughs> untuk sekarang ni saya rasa saya pergi masak dulu lah tuan. Boleh? Ah, ya boleh. Jadi sekarang ni kita ke dapur panas masak menu yang pertama carbonara. Kita dah tahu sebe sedikit tentang pusat latihan pertahanan awam tadi dan sekarang ni Nick pula nak kongsikan resipi pertama kita carbonara. Untuk uh, carbonara kita boleh gunakan spaghetti ataupun fettuccine ikut pada apa yang kita suka. Uh, kalau gunakan fetus ini yang jenis yang lebar-lebar sikit itu elok juga sebab dia akan uh, apa dapat disaluti dengan uh, krim dengan lagi banyak. Tapi sekarang ni kita mulakan dulu dengan bawang putih. Saya hanya nak buatkan uh, sedikit je dulu. Sebab pasta ni kita kena makan uh, segar daripada periuk tu terus bawa keluar. Okay, kemudian yang kedua, parsley. Ya. Daun parsley ni lebih kepada untuk uh, seperti biasa. Bagi aroma yang betul-betul lembut, tak terlalu kuat sangat dalam sos ni. Dan pada masa yang sama, ada warna sikit. Okey, kita potong sampai halus macam ni. Dan yang terakhir sekali, ni adalah daging uh, beef bacon lah, ataupun dia sebenarnya daging lembu yang telah disaluti dengan uh, garam dan dia keringkan. Eh. Eh, kita potongkan ni. Cara nak potong uh, daging ni sebenarnya dia tak penting sangat sebab uh, asalkan ada rasa tu kat dalam sos ni sebab kita akan mulakan dengan menggorengkan daging ni dulu untuk keluarkan lemak dia. Okey, daging dah ada, daun pasti dah ada, bawang putih dah ada. Di sini saya ada sedikit krim, garam laut dan juga lada hitam. Apa yang kita perlukan semua dah ada, kita boleh mula buat sos dia. Kita masukkan minyak zaitun. Cukup untuk menggaringkan daging ni ya. Ni kita potong tadi. Uh, kebanyakan restoran akan menggunakan uh, krim untuk kamenaranya sebab dia lagi senang untuk buat uh, dan nampak gaya macam dah biasa dah, biasa dah ramai orang makan macam tu jadi saya akan guna teknik yang tu lah so, yang penting dalam krim tu kita nak pisa daging ni uh, untuk dapatkan pisa dia uh, cairkan dia punya lemak dulu ok bila daging dah garing sikit lemak dia dah cair kita boleh masukkan bawang putih dan bila kita masukkan bawang putih ni, pastikan dia tak garing sangat, dia tak uh, terlalu tukar warna jadi pirang. Kita nakkan dia lut cahaya saja sampai dia lembut. Kalau tidak, nanti bila dia dah mula jadi warna pirang, uh, rasa terbakar dar uh, daripada bawang putih tu mungkin akan terlalu kuat sangat untuk krim ni. Kemudian masukkan krim.
So bayangkan sekarang ni dekat dalam krim ni dah ada pisa daging tu dengan bawang putih. Sekarang ni apa yang hanya perlu pada hujung hujungnya sedikit garam, lada hitam dengan uh, keju ya. Di sini saya gunakan garam laut. Lada hitam. Pada saya carbonara perlukan uh, lada hitam yang banyak sikit sebab dia tak banyak sangat uh, pisa kat dalam tu. Daun parsley. Nampak warna dia dah bertukar. Dan yang terakhir sekali, sedikit keju parmesan. Sos yang saya nak dah siap. Pisa semua dah cukup. Akhir sekali, kita boleh masukkan pasta. Spaghetti ini saya dah rebuskan. Sekarang ini kita toskan. Okey, sebenarnya carbonara ni dah siap. Pisa dia semua dah cukup. Tapi, kalau kita perhatikan, nampak sos dia masih cair. Setengah orang, saya tengok ada menggunakan susu pun. Itu ada salah. Kita menggunakan krim. Walaupun krim dia masih cair kan. Jadi, apa pun kita perlu buat, masukkan kuning telur. Okey, apabila kita nak masukkan kuning telur ni, tutupkan api. Pastikan tak ada haba lagi, tapi kuah masih panas. Masukkan kuning telur. Lepas tu kacau sampai dia pekat. Okey, tengok sekarang ni, kuah dah pun pekat. Dah siap dah. Okey, sekarang kita boleh mula plating pula. Pada saya, ini adalah... Um, yang terbaik eh pinggan yang terbaik untuk gunakan untuk pasta sebab dia jenis macam pinggan tapi dia ke dalam sikit tengah-tengah dia sebab pasta ni kebanyakan dia punya plating jenis uh, centralized ataupun dia tutup kat tengah cara paling senang untuk dapatkan uh, pasta kita cantik dapatkan macam ni dan pusing dapatkan uh, sedikit daging tadi tu letakkan di atas lepas tu kita sertakan sikit Pasli untuk uh, nampak cantik atas pinggan apa kita gunakan ni dia macam kita guna untuk ubi kentang kan jadi inilah resipi pertama kita untuk hari ini carbonara Jadi saya bersama dengan Tuan Hafizi selaku Ketua Sekolah Pengurusan Kemahiran, betul? Betul. Ha, dan kat belakang ni, ha, inilah dia. Dia kata apa tadi? Untuk latihan simulasi ruangan terhad, betul? Ha, nampak terung kat dalam tu untuk apa ni Tuan? Ya, terima kasih ni dan penonton dapur panas. Di belakang saya adalah ha, tapak simulasi untuk ha, ruangan terhad atau latihan kopan spek panjang tu sangat sangat panjang. <laughs> Jadi latihan ni kita sebenarnya untuk latihan uh, orang anggota petani awam daripada seluruh Malaysia. Uh -huh. Jadi orang akan datang untuk seni bagaimana untuk dari segi kemahiran uh -huh. untuk menyelamatkan uh, mangsa di ruangan kerat. Uh -huh. Jadi hari ini ni saya kena cuba juga ke macam mana ni? Boleh. Hari ini saya nak nik yang rasa macam mana cara ataupun keadaan untuk jadi seorang penyelamat. Jadi penyelamat. Ni, ya, jadi nik boleh bekerja di Malaysia sekarang. Okey, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Malamat diketika dalam masa satu dan badi ini masuk ke zon menyelamat lima ganti. Okey, diketika lima teruskan operasi menyelamat. Ada sesuatu lagi ya, bang? Tadi kita dah nampak betapa susahnya nak jadi seorang penyelamat tapi sekarang ni saya akan tunjuk betapa senangnya kita nak buat sotek mushroom. Sotek mushroom, apakah sotek mushroom? Dia sebenarnya senang je. Dia cendawan butang, 
ataupun uh, ada orang campurkan dengan uh, pelbagai jenis cendawan tapi yang penting uh, pada saya cendawan butang adalah yang paling sedap kita saute ataupun uh, nama lainnya macam tumis lah tapi dia bukan tumis sampai pecah minyak dia tumis untuk dapatkan warna tu eh jadi kita potong cendawan butang ni dulu pastikan kita gunakan cendawan butang yang segar eh. jangan gunakan yang tin tu kita nakkan dia segar supaya dia boleh serapkan minyak tu dan perisa yang kita nak uh, masukkan tak banyak bahan dia sikit je kita ada cendawan garam, lada hitam. Di sini ada sedikit saya nak kemasan-masan sikit. Kita pakai lemon, daun parsley, bawang putih dan juga mentega eh. Okey, sekarang ni bawang putih. Cara paling senang kita nak buangkan kulit dia, tekankan dengan telapak tangan kita. Kita dapatkan dia punya kulit luar ni, keluarkan. Kemudian dapatkan dua mangkuk yang sama saiz. Senang je. Masukkan, tutup, goncang. Nampak tu, dah tak ada kulit dah. Kemudian, cincang sampai halus. Okey, dah cukup halus untuk saya. Yang terakhir sekali kita nak potong, daun pasli. Eh. Ini sama juga macam fungsi kabinara tadi, kita nak dapatkan warna sikit. Eh. Nak dapatkan daun saja, baru senang kita nak potong. Okey, dah cukup dah tu. Dan yang akhir sekali, kita dapatkan seperti saya cakap tadi, kemasaman sikit. Lemon ya. Tak perlu banyak. Mungkin uh, untuk banyak cendawan macam ni, saya perlukan hanya sikit je. Okey, panaskan kuali, masukkan minyak zaitun. Memang uh, resipi ni menggunakan banyak minyak zaitun sebab kita kurangkan uh, mentega. Dan uh, jangan risau letakkan sebanyak mana yang uh, cukup sebab walaupun nampak macam banyak, dia akan uh, diserap oleh cendawan tu. Okay, kita boleh masukkan cendawan. Kita okay, nampak bila kita dapat warna yang cantik macam tu, sekata semua dah cukup. Kita boleh masukkan bahan-bahan uh, seterusnya. Tapi okay, pastikan api itu betul-betul rendah. Kita mentega sikit. Bawang putih. Bawang putih jangan banyak sangat sebab dia akan memotong rasa cendawan tu. Itu sedikit warna daun pasli. Ingat ya, api betul-betul perlahan hanya untuk bagi bawang putih tu masak, cukup eh. Dan perisa terakhir sekali. Garam. Dan lada hitam. Itu dia dah siap. Kita tutup ke api. Semuanya dah masak dalam tu. Yang terakhir sekali, bila tutup api, masukkan sedikit lemon. Ha. Sikit je, tak perlu banyak. Okey. Tos untuk kali terakhir. Cukup, saya dah boleh plating. Terakhir sekali, sentuhan sedikit daun pasli. Dan boleh siap untuk dihidang. Sauteed mushroom. Untuk menu yang ketiga yang saya akan hidangkan kepada hero-hero kita kat sini, Pavlova. Pavlova ni sebenarnya dia ada banyak rupa dengan bentuk dia. 
kita boleh uh, menggunakan uh, dia dengan apa menghidangkan dengan teknik macam kek ataupun macam saya buat hari ini uh, kita buat per serving ataupun satu untuk seorang eh. kita mulakan dengan putih telur kacau sehingga kita nampak dia macam dah pejal sikit kita masukkan uh, gula pula okay, sekarang ni saya dah nampak dia dah mula nak jadi putih dah berbuih kita boleh masukkan gula kita kena masuk sikit demi sikit kacau eh Okay, sekarang ni nampak bila kita dah letak banyak gula, dia dah mula berkilat. Nampak tu? Walaupun berkilat, dia masih lagi lembut. Masih lagi cair. Belum lagi. Eh. Sambungkan kacau, tambahkan gula. Okey, bila dia dah berkilat macam ni, putih, pucat. Nak tahu dah cukup kita pukul ke tak? Ha, nampak macam tu, kita dah tahu. Dah siap dah. Okey, kita boleh teruskan. Okay, sekarang ni saya nak gunakan uh, mata macam bintang ni untuk nampak cantik sikit ada tekstur bila kita masuk oven uh, bila dia dah jadi langup sikit kita akan nampak dia punya apa hujung-hujung dia tu kan kalau tidak uh, boleh je gunakan ni tapi dia akan lebih bulat kurang sikit dia punya kerangupan dia lah okay, kita masukkan gunakan jak ataupun cawan yang tinggi masukkan hujung dia alright Okay. Apatkan sikit okay, Sekarang ni kita dah boleh mula untuk pipekan Dekat di atas okay, Di sini saya ada baking tray Dengan uh, kertasnya Seperti saya cakap tadi Kalau kita nak buat uh, pavlova yang jenis kek tu Hanya tak perlu pipe Letakkan kat atas kertas ni Buat dalam satu bentuk kek yang besar Boleh masuk oven terus Tapi kita nak bagi seorang satu keping Jadi uh, saya buatkan macam mangkuk ya Okay, kita dah siap uh, pipekan. Yang penting kita nakkan uh, dia masuk dalam ketua. Tapi pada masa yang sama bila dia masak tak nak dia jadi warna terlalu macam gelap sangat. Kalau boleh seputih yang mungkin. Jadi uh, lebih kurang 150 hingga 160 darjah Celsius. Uh, ambil masa sampai mungkin sejam, mungkin sejam setengah tengok pada kelembapan udara. Okey, sekarang saya biarkan dulu. Okey, dah sejam dah jom kita tengok macam mana rupanya. Oi panas ni. Itu dia. Okey so sekarang ni dia punya gula pun dah keras, semuanya dah okey, warna pun cantik. Sekarang seterusnya kita mulakan dengan krim. Kita gunakan whipping cream yang lebih kurang 33 hingga 35% lemak ah kalau lemak kat dalam ni. Supaya dia senang nak perangkapkan udara kat dalamnya. Okey bila dia dah keras macam ni, maksudnya dia dah siap. Kita boleh letakkan ke atas uh, pavlova Sebenarnya uh, bila kita nak buat whipped cream macam ni Akan uh, selalunya orang guna gula Tapi untuk resipi ni saya tak gunakan gula Sebabnya pavlova tu memang dah banyak gula dalamnya uh, Kalau kita letak banyak sangat gula kat dalam susu dia pula Krim dia pula nanti terlalu jelak lah Terlalu banyak uh, manis dia Dan di atasnya buah Buah-buah yang masam untuk memotong balik yang manis tu tadi Saya gunakan uh, strawberry Dan juga sedikit beri biru eh, atau blueberry dan akhir sekali untuk bagikan uh, nampak dia punya gula balik sedikit icing sugar di atasnya dan itu dia dah pun siap pavlo kita gula, krim, sedikit buah-buahan yang masam dan icing sugar kat atas pavlova Sekarang ni saya bersama dengan Tuan Hafizi dan juga Tuan Razi. Terima kasih banyak-banyak tunjuk saya macam nak jadi penyelamat hari ini. Bukan senang lah sebenarnya. Ya, ha, satu semua. hari saya buat memang... Masak tiga je ni, dah, dah penat. Jadi penyelamat, lagi penat kan? Saya nak tergas dalam Jepang. Hmm. Bukan senang. Ya. Ha? Saya bagusnya kemahuan tinggi. Cuba yang mantap. Cuba yang mantap. Alhamdulillah. <laughs> okay, saya dah masak tiga resipi kat sini. Saya ada sauteed mushroom, carbonara dengan pavlova. Jemput rasa? Sotik macam saya cuba eh. Jadi sekarang tuan rasa saya punya masakan pula. Wah, oh, sedap. Wah. Oh, sangat sedap. Dengan macam tu saya kena pula dah. Hmm, sedap. Okay. 
Dan Jadi itu satu dah saya ada lagi dua dan kepada penonton kat rumah semoga anda berjaya mencuba resipi saya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekarang ni kita nak makan dulu boleh? Boleh. Ha? Jumpa lagi dalam dapur panas. Bye bye.